Ei, gente, nossa, 40 minutos, nem meia hora atrasada. Vamos ver se dá pra gente falar rapidinho aqui. Não sei como é que a Débora tá de tempo. Deixa eu ver, não sei como é que a Débora tá de tempo. Se der, a gente faz. Se não der, a gente faz depois. Deixa eu ver, cadê ela? A gente já chegou aqui. Dei uma surtada ali. Então, essa live aí vai ser boa pra mim primeiro. Cadê você, Débora? Já estamos atrasados. Quer dizer, eu atrasei, né? Eu estou atrasada. Você estava aí no horário. Eu que estava soltando os cachorros aqui. Nos meus stories. Olá, Juliana. A Diel também. Cadê você, Débora? Gente, cadê você? Cadê você? Cadê? Não tá impedido. Vamos esperar. Calmadamente. Pelo menos eu tive que tomar uma maracujina agora, né? Eu tomei frango café. Deixa eu ver. Ju, manda aí pro, pro monte de povo aí essa live. Pra ver, pra, pra ver se eu alcanço e dar uma ajudada. Porque agora, depois desses estão o engajamento aqui mesmo, você já não tinha você já estávamos ceifadas de conexão Cheguei. nossa eu falei, essa live vai ser uma terapia pra mim, <risos> que eu tô surtando aqui uai Jesus, o que, que houve mulher? ai meu Deus eu, eu, olha só eu... você não viu meus stories agora há pouco, né? vi, vi, ah, então. vi já tratei de espalhar pelo mundo, porque ah. que maluquice é essa, que absurda é essa crueldade, que, que, que nojeira, que nojeira. Não tem nome, né? Não tem nem nome pra dar, né? Não tem nome eu pra dar, é nojento. Mas... É nojento. Ah, cara, eu, eu recebi lá no grupo da, da, da formação, né? Eu falei, gente, como é que você recebe um negócio desse? Aí você examina, porque eu sou assim... Eu nunca reajo, sabe? Aquela coisa baixa e... Sim, e repetidamente. É. Eu fui, olhei e falei, esse perfil é real? Aí eu fui atrás. Eu Sim. Eu entendeu? Eu fui, depois eu achei um outro perfil. Depois eu achei as meninas que estavam no perfil. As contas são reais. E, então? e pasmem, pasmem. Algumas são monitoradas pelas mães. Mas deixa eu te contar uma coisa, Agda. Não raro quando, eu acho que com você também desse jeito, quando a gente recebe alguém no consultório que passou por, por abuso, especialmente na época da infância e da adolescência, as mães sabiam. Ou eram coniventes... Ah, eu tô muito puta. Ou eram coniventes no sentido de... Ah, vai lá e faz, porque aquela pessoa ali vai ajudar a gente financeiramente. Então... Ah, cala a boca, foi só uma vez e foi rapidinho. Ou então, ah, nem teve nada, só te passou é. a mão. Ai, não, Débora. Ou então, não. ah, fala sério, você tá mentindo, né? Você tá mentindo, você tá inventando isso. Você quer chamar atenção, você só tá fazendo isso pra chamar atenção. Então, assim, na esmagadora maioria das vezes, as mães sabem, os pais sabem. O abusador, ele tá, ele tá muito perto. A pessoa que faz essa maldade, ele tá muito perto. Ah, são contas que são vigiadas pelas mães. Sim, gente. A gente sabe de uma, uma, uma artista aí, Mirim, que o pai era o empresário dela. Uhum. Sei de quem e tá era uma garotinha. Eu sei de quem você está falando. Uhum. Pois é, entendeu? E era uma garotinha, gente. Pelo amor de Deus. Era um negócio assim... Meu Deus, amado. Mas aqui... E, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês antes da gente entrar no tema da live. É, não ser. caio na besteira de falar Ah, mas é a dancinha da moda Ah, mas é a roupa que eu acho para comprar no, no, Na loja de departamento Não, cara, não caiam nessa idiotice, não Não caiam nessa falácia Não é a dancinha da moda Tudo que é moda você vai ter que ensinar seus filhos Não é o único tipo de roupa que você acha para comprar por aí Quer dizer agora que se todo tipo de roupa for um saco de lixo Furada assim, sem enfiar a cabeça e andar. Você vai andar assim? Você vai pôr cara, seus filhos pra andarem desse jeito? Não cara, dá, cara. 
Eu tô muito... Não. Assim, olha só, eu sei, que, eu sei que a gente aprende, né? Principalmente a gente que tem essa profissão, né? Pra gente não se chocar tanto, né? Com a maldade humana, com, com, a, com, né? com tudo. Mas realmente eu, eu, eu fiquei assim, não, não, não é possível. Assim, não é possível que a é gente... Nojento. Cara, é nojento. Cara, não tem mais, não tem mais assim, um filtro, porque igual eu falei... Tudo bem que a nossa geração, Débora, a gente é a geração do El Chan, né? Do Boquinha da Garrafa, entendeu? A gente é dessa geração, então a gente... A, isso aqui não começou ontem. Você lembra? Era meio-dia no, no, no programa do Gugu, eram as mulheres peladas e aqueles close, né? Aquele câmera que dava aquele close, entendeu? E a gente... Close tava ginecológico. A família, a família reunida, em frente à televisão. Isso, a gente, cresceu assim. Né? Então, assim, não é que a gente não sabe que isso existe É que a gente sabe, só que a gente sabe a merda que deu, entendeu? A gente sabe onde é que a gente está hoje qual, qual o momento atual que a gente está hoje Nunca e, e, Agda, e, Agda, não só isso A gente chegou a um ponto que uma coisa que você falou lá né Que na nossa geração eram as... as os duplos sentidos, né? Que é, você falou alguma coisa assim. É, é Eram as, as mensagens subliminares, as mensagens de duplo sentido. Aquelas músicas de duplo sentido. Hoje em dia, não tem duplo sentido não, Pia. É, é literal. Não tem duplo sentido nenhum. É literal. É literal. E outra, antes eram closes ginecológicos na televisão, dia de domingo. Hoje, quando você anda pela rua... São closes ginecológicos o tempo inteiro nas festas. Exatamente. São closes ginecológicos. É muito difícil hoje você ver um adolescente que quer se vestir e não tá com a barriga de fora e não tá com decotão e não tá com a, a roupinha curtinha e tal. Enfim. Ai, Débora, você é puritana. Não, cara, eu não sou puritana, não. Eu só acho que as coisas têm um sentido pra serem do jeito que são. Por exemplo, se a gente lá atrás, lá atrás, Resolveu usar roupa, cobrir nosso corpo. Teve um motivo. Ai, Débora foi por conta do pecado de Adão e Eva no paraíso. Mano, tá bom, beleza, ok. Vamos entrar por esse meando, beleza. Mas vamos falar de outro que se chama intimidade. Se você esconde seu corpo desde que se entende por gente, esconde. É porque aquilo ali é sua intimidade. É porque aquilo ali... É o que você tem de mais valioso. Não é pra você andar por aí oferecendo o que você tem de mais valioso pra todo mundo. Ah, vou escancarar, vou... Não, gente. Pelo amor de Deus, faz isso não. Faz isso não. Além do que, é deselegante. Bem deselegante. Alguém tá falando que não acha a sua conta, Águida. Nem stories, nem na aba de pesquisa. Ah, bem... Ah, isso, cara. Já... Eu já sabia que já rolava isso. Welcome Agora... to the jungle, Adiel. É... Seja muito bem-vindo, meu caro. É isso é... aí que acontece. É isso é... Eu falo, eu falo, cara, meus posts não chegam, nada meu chega, né? Aí eu falo, tá, mas eu vou parar? Eu não vou parar, porque realmente eu não, nem consigo, né? Mas. Ai, Enfim. Gente, é Agda, aí. Eu, eu falo uma coisa hoje, e hoje, agora eu vou falar. Lindo. Eu vou falar aqui publicamente, tá? Eu não uso redes sociais para prospectar clientes. Como não, Débora? Eu não uso redes sociais para prospectar clientes. Bem, a minha agenda é feita por indicações de médicos, de outros psicólogos, psicoterapeutas, de alunos que, que, de supervisão que chegam para mim e falam, professora, o negócio aqui está difícil, o caso que chegou para mim eu vou passar para a senhora. Beleza, ok. De pacientes que indicam para outros pacientes. As redes sociais, para mim, funcionam para conscientização. É o meu trabalho gratuito. Exato. É, é... A gente não ganha um centavo para estar tá aqui na hora Toda do almoço. Porque aqui, para mim, no Brasil, é hora do almoço. Eu ainda não almocei. Tô aqui, ó, com minha canequinha de água, tá? A gente não ganha um centavo para estar tá aqui na hora do almoço e a Agda lá, não, na já... hora do, do jantar não, dela... Já na hora da janta dela, é. falando essas coisas aqui. Muito pelo contrário. A gente ganha é um monte de dor de cabeça, de gente que fala, ai, como você é isso, ai, como você é aquilo. A gente ganha isso. Vou parar? Não. Quem estiver achando ruim, 
É, só vai, né? Fazer o quê, né? É, é... Só vai. Só vai. Não tem nem porta, pode ir embora. Né? Não tem porta. Deve ter... Ter... É, sabe que é isso? Você falou que agora eu não tinha. Uh, no início, sim, né? No início veio muita gente por aqui, mas agora eu acho que de todos os, uh, os, os, os pacientes e os clientes que eu tenho hoje. Eu acho que 70%, se, se bobear, foi de cartão também. Eu não, desde o início, nenhum veio por aqui. Ah, eu vi seu perfil no Instagram e gostei. Nenhum. Aliás, os que vieram já foram. É, é tem essa também, né? Eu, é, é, os... isso, isso é verdade, os meus que vieram. Os que também. vieram, no meu caso, os que vieram já foram. É. Por quê? Porque aqui o trabalho é sério, porque aqui é o trabalho sério. é ordenado. Porque aqui tem ciência tem envolvida, aqui tem muito estudo envolvido, Exato. entendeu? Aqui tem uma pessoa que sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando. Eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para resolver problema. E às vezes o resolver problema é falando aquilo que o outro lado não quer exatamente ouvir. Então, quem chegou achando que ia ganhar um carinho, ganhar um aconchego, não necessariamente. É, é, tá é diferente, né? Nosso carinho é diferente. Diferente, podemos dizer assim, né? Que é diferente. Tem carinho, tem, na verdade, a gente tem mais amor e carinho do que o normal. É, tipo aquela, é tipo aquela cajadada lá do. do, do, do uma, como é que chama? Do, do, do Rei Leão? Rapique. É. Acho que é Rapique. É um Faz... é Corda carinho. mulher. É aquele carinho, né? Mas assim. É. É, eu acho que o, o tema é bom e eu acho que o que aconteceu, talvez a gente pode encaixar no tema de hoje também. Porque, porque é, o como lidar, né? Porque isso não deixa de ser um estresse. Eu, eu, eu tô falando aqui, brincando e tudo assim, né? Que eu preciso de terapia, mas é verdade, isso mexeu comigo, entendeu? E assim, é, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Mas peraí, pensa, para, pensa, você tem pouco tempo, o que, é que dá pra fazer? Porque é assim, né? A coisa surgiu, você, você pega ali a, a tua régua de hierarquia, né, de valores e, e vai medir primeiro qual a importância disso, qual a relevância disso. Para mim, subiu, porque é, uma, é um tema que eu falo, criança, com criança não se brinca, ponto. Entendeu? Com criança não se envolve, zero, não tem, é tolerância zero, pronto, simples assim. Mas aí a gente age conforme né, o que a, gente, a, a nossa circunstância, primeiramente, mas depois com o que a gente pode agir. Então, nesse caso, é fazer uma pequena né, micro, micro é, mobilização, que foram, acho que umas 10 pessoas já me retornaram que já tinha denunciado. Então, ok, é micro, né? É micro, mas é um movimento. Mas. Uhum. E depois, como é que a gente faz com esse sentimento, né? Porque agora, tipo assim, tá, eu fiz o que eu tava na minha, né? Aquela que a gente fala, porque a gente falou sobre burnout, né? A gente até começou a falar, né? É, 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 o, é aquele esgotamento, é quando você faz coisa que já não, não tem como, não, não tá mais na sua ossada, não tá uhum. te cabendo, né? O, o teu braço é maior do que o teu braço, já não alcança, mas tu tá pegando e fazendo, tá, né? Neste caso, eu fiz tá, até o meu alcance. Então, assim, agora, agora é o quê? Como é que é o próximo passo? Entendeu? Exatamente. Agora, Bom, vamos hora de entrar... voltar para o centro, né? Fala aí, Débora. E aí a gente entra de vez no tema, no tema da live, aproveitando isso que a Águida estava falando, né? Como gancho. O que é o burnout? O burnout, ele é um tipo de depressão. Ele está no DSM-5 como um tipo de depressão. Havia a expectativa de agora no DSM-5-TR, texto revisado, ele viesse como um diagnóstico específico, um diagnóstico à parte, como veio, por exemplo, o transtorno do luto, mas não, não entrou. Vamos esperar aí os próximos anos, tem nos próximos capítulos. Mas o burnout, ele é um esgotamento, ele é uma depressão provocada por um esgotamento no âmbito de trabalho. Não existe burnout, por exemplo, eu, Débora, tá? Eu cuido dos meus pacientes, eu dou aula, eu faço supervisão e eu cuido da minha casa, ou seja, eu tenho duas atividades. Burnout não é, ai, tô de saco cheio de lavar louça. Primeiro porque todo dia eu tô de saco cheio de lavar louça. Eu odeio mesmo, tá? Ai, tô de saco cheio é um de, saco, de... É um saco que nunca esvazia, né? Só, só Cara, é um saco que não esvazia. E se você lavar tudo agora, daqui a cinco minutos pode voltar. Tem pelo menos uma colher na pia. É um negócio assim que brota do centro da terra. Mas enfim. É, ai, eu tô de saco cheio de pôr a roupa pra lavar na máquina. Pronto. Não, não é. Não é. 
O burnout ele é um esgotamento total e dentro do trabalho. Ah, eu estou de burnout da, das minhas atividades na igreja. A sua atividade na igreja é o que define a sua rotina e o que dá paz e sossego para você. O que, que dá paz e sossego para uma dona de casa, que é dona de casa mesmo, que é só do lar, que lava, passa, a cozinha, vai no mercado, limpa as coisas. Qual é o pagamento dessa dona de casa? É ver a casa limpa, organizada e a família em paz. É o, paga... é o pagamento dela. O seu pagamento vem de você frequentar as reuniões lá na sua igreja, no seu templo? Não, então não é burnout. Você tá chateado, você tá de saco cheio, você tá com um transtorno de depressão maior. Aí a gente vai avaliar. Mas o burnout é dentro da sua atividade de trabalho. Seja ela remunerada ou não. Ponto. O burnout está para o trabalho assim como o bullying está para a escola. Não dá, por exemplo, para eu e a Águia da gente ficar doida aqui, bater com a cabeça pra maluca e uma começar a falar mal da outra. Uma chamar a outra de coxinha e a outra de empadinha. Isso não é bullying. Isso é briga de comadre, falta de educação, safadeza. Isso não é bullying. Bullying é dentro do ambiente educacional. Seja ele universidade, faculdade, escola. Bullying é isso. Então, Essa é uma informação nova, eu não sabia. Pois é, mas isso é uma coisa que está lá bem clara no DSM e a gente precisa aprender a usar os diagnósticos de forma correta. Sério, peraí que eu até anotei. Tem, tem realmente uma parte é, do Lula é sempre porque você é aqui, você é que consumiu, né? Tá lá. Esse, esse aí é a tua área mesmo, né? É, sobre bullying também. E bullying é... é dentro do ambiente é educacional. Hum. Não existe bullying. Ah, eu trabalho numa empresa e estão fazendo bullying comigo. Não, não é bullying. Estão te desonrando, estão te expondo. Tem. Totalmente diferente, mas não é bullying. Não é bullying. É passivo de, de, de processo, a justiça trabalha, etc e tal. É, mas não é bullying. Não, pode, não use essa palavra bullying, tá? Bullying okay, é para então... dentro do de um ambiente educacional. Ok. Tá? O burnout é o esgotamento provocado pelo excesso de trabalho. Ah, é excesso de trabalho porque, nossa, tô cansada, tô precisando de férias. Não, gente. É o excesso de trabalho aquilo que a Agda falou. De você querer entregar mais do que o que você de fato consegue. Todo mundo tem um limite. Uhum. Todo mundo tem um limite. Suponhamos que o meu limite seja atender 10 pacientes por dia. Se eu começo a atender, nossa, mas eu estou precisando de dinheiro, eu estou querendo fazer aquela viagem lá para o Catar para assistir a Copa, vou começar a atender 15 pacientes por dia. Vai chegar uma hora que eu não vou mais dar conta. Eu vou ter uma estafa mental que vai reverberar no meu físico. Eu vou começar a procurar subterfúgio para conseguir dopamina, comer mais besteiras, okay. comprar mais coisas, fazer o que não deve, beber mais, consumir pornografia. Porque eu vou ficar buscando descargas dopaminérgicas. Para que o corpo fique ali, é como se você estivesse dizendo para o corpo: vai, vou te dar, vou te dar um, um negocinho aqui para você ir. Vai, 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 vai. Sabe o que é engraçado? Quando a gente usa esses termos, né? Dopamina, né? Descargas dopamina. Aí a pessoa pensa assim: isso eu não, esse, esse eu não tenho, porque esse negócio aí eu não procuro, não. A pessoa nem sabe o que a gente está falando, né? Porque a gente, às vezes, é, é, às vezes é uma falha nossa, né? Desse lado de cá. Isso. Porque. Tô... Eu tenho certeza, se a gente falar o que é, que é isso, essa, essa tal essa dopamina que a gente busca, todo mundo vai falar, ei, caramba, eu, 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 né? Só não pode botar kkk no final, porque aí eu e a é. Agda, a gente vem com uma, uma chinela e dá na pessoa que bota kkk no final, pelo amor de Deus, é. tá bom? Isso é tudo é. sério. Isso aí. E aí a gente vem traduzir pra vocês. Uhum. A dopamina é o neurotransmissor responsável pelo prazer. Então, toda vez que o cérebro está muito, muito, muito cansado, a gente instintivamente, vamos falar instintivamente, mas ser humano não tem instinto, tá bom? Quem tem instinto é bicho. é bicho. Qual que é a diferença? O bicho, ele dá dor de barriga, ele arreia no meio da rua e faz o número dois. A gente se der dor de barriga, corre num lugar e pede, pelo amor de Deus, para usar o vaso sanitário. 
O bicho, quando tá no cio, ele faz ali, do nada, no meio da rua e some e desaparece. Porque o objetivo é só reproduzir. A gente não é assim. Quer dizer, ou pelo menos não deveria. Não deveria. <risos> não deveria, né? Mas enfim. A gente procura, vamos usar essa palavra só de forma ilustrativa, instintivamente, alguma coisa que nos dê prazer e que continue fazendo com que a gente siga naquela toada, siga naquele movimento ali de, de entregar mais do que consegue. E aí, quais são essas formas de você conseguir dopamina? Sexo, comida, especialmente comida hiperpalatável, porque não dá para você ficar conseguindo dopamina, dopamina com arroz, feijão, bife e salada, né, gente? Pelo amor de Deus. Não dá, não. Isso é comida de verdade, tá? Doce, bebida alcoólica, cigarro, droga, de uma forma geral, compras, jogos, né? telas, compras, compras também, compras, entendeu? Essas são formas dopaminérgicas que o nosso cérebro entende para falar, vai, eu vou te dar um negocinho para você continuar, para você não parar não. Eu sei de um caso, por exemplo, de no meio da pandemia, um hospital, os, os funcionários estavam tão desgastados, mas tão desgastados que eles começaram a se reunir ali entre eles, no espaço de convivência deles, para fazer jogo de aposta. E era jogo de aposta de, sei lá, alguma coisa que vai acontecer hoje. Jogo do bicho. Vamos apostar no jogo do bicho. Vamos. Vamos fazer aqui um bolão para... Eles começaram a jogar. A apostar. Aquilo ali foi uma fuga dopaminérgica daqueles profissionais. Quando eu soube disso, eu falei, caramba! Olha aí, olha aí. Olha... Caramba, gente! Esses profissionais de saúde estão aqui implorando misericórdia por socorro. É, deixa eu só falar uma coisa rapidinho aqui. O, o, ah. o senhor Benção Padre, o Padre Wesley entrou, gente. Benção é, Padre! É, só benção. Olha que, olha que abençoado, né? A gente está abençoada demais. É, um, é uma pessoa maravilhosa também nesse Instagram, viu? Um amigo, assim, é, é, né? um padre amigo que, que essa internet também me trouxe, lá do Clube Alaris. É, é, o, o Evandro falou, eu ia até te perguntar sobre isso, é, do livro chamado Nação Dopamina. Eu, eu acabei, de termi acabei de terminar, eu acabei, eu terminei. Como é que é? Eu acabei de ler, né? Só que eu, eu fiquei assim tão chocada com alguma, algumas, é, algumas, alguns números lá que eu falei, agora eu vou estudar o livro. Porque assim, uma vez a gente lê, né? Porque tá todo mundo eu falando, depois você estuda o livro, né? E ele realmente falou, né? Esse livro, é, você já chegou a ler? Ele não é muito. Acho que ele não é. Acho que ele saiu tem pouco tempo, não tô lembrando, não, mas. É, Pelo é... título ele saiu tem pouco tempo Porque há pouco tempo se começou a falar de dopamina Como a gente fala Exato, exato Ela é de uma psiquiatra também, realmente é, Evana tá falando aqui, mas eu Acabei, assim, acho que eu terminei Acho que foi, tem o quê? Tem sexta-feira, ou, ou quinta, sexta-feira é, Exatamente é um, é um Por isso que eu te falei no início, né? Essa coisa de a gente falar dopamina Dopaminético, porque quando a gente fala do comportamento Viciante, aí as pessoas falam: Ah, eu tenho isso, ah, eu, eu compro mesmo, ah, eu consumo mesmo, ah, eu como mesmo, ah, eu não sei o que mesmo. Porque Ai, toda vezes... vez que eu estou estressada com o trabalho, eu abro uma cervejinha, aí você passa um mês estressado isso. com o trabalho, você vai abrir uma cerveja todos os dias do mês, criatura do céu. Ah, toda isso. vez que eu estou estressada com o trabalho, eu como um hambúrguer, uma batata frita, ou um refrigerante, ou um docinho. E se você então, passar isso... três meses estressado? Mas é isso, é porque às vezes o tema, né? As pessoas acham que, ai, não, sou dopamina, não, não, não sou eu ainda, né? Eu não sou, eu sou, eu não faço isso ainda não. E a gente tem essa missão aqui é, de realmente traduzir as coisas para a atualidade, né, de, de, de cada um e falar, olha, o que você está fazendo se chama, esse é o nome, é a psicoeducação, né? É dar isso. nome aos bois, né? Que, que hoje em dia a gente já não, não sabe. Mas fala aí, eu só queria te falar, porque esse livro é. é é fantástico, mas é um livro para ser estudado, não só para ser. Sim. Eu acho que ele não é para todo mundo esse livro. Aí ele falou, e saiu quando... esse ano. É, é, não... saiu, é, eu imaginei que fosse uma coisa bem recente mesmo, Evandro, pelo pelo próprio título. Então, ah, vai. como a gente está falando de burnout, eu eu estava conversando há um tempo atrás com a Agda e eu falando com a Agda, Agda, infelizmente quando a gente já pega o paciente que está no quadro de burnout, a gente precisa entrar, óbvio, com medicação, né? 
psiquiátrica, médico, aí, manda a pessoa para o médico. E a psicoeducação, de modo que a pessoa entenda que trabalho é o que você faz para te sustentar, para te dar aquela paz específica. Mas que se você morrer, vai ter outra pessoa que vai fazer seu trabalho. Então você não tem que estar se molando, se desgraçando todo por conta de uma função. Ai, Débora, mas é porque eu sou a voz e a cara da empresa. Ah, jura, então quer dizer que a empresa só passou a existir depois que você chegou para trabalhar lá dentro. Ai, Nunca gente. existiu antes e se tu morrer amanhã a empresa vai falir. Fala sério. Não tá se dando muita importância. Esperar, né? Vamos falar a verdade, né? Não, né? não espera nem que eu possa esfriar. Já tem outro no lugar. É, como, como diria minha avó, soldado morto é farda noutro. Como? Desse Repete. soldado morto é farda noutro. Pronto. Pronto. Entendeu? Pronto. Então, assim, não espera nem teu corpo esfriar. Você jura por Deus que você é a cara, é a voz, é o jeito, é o olhar da empresa? Não é não, querido. Oh, meu Deus. Não é não. Pare de te dar tanta importância. Se alguém te diz que você tem essa importância toda, essa pessoa está te manipulando para te fazer fazer algo que você não consegue ou que não deveria. Deixe de besteira. Acorde. Viu? Como diria uma ex-assistente minha, acho que você acordou, mas não foi para Jesus. <risos> É, ela, ela falava isso, eu achava super engraçado. Então, acorde. Ai, a Dilma é. falou isso, eu ouvi verdade. E antes ela falou que nos ama, que ama você e que ama a mim também. Ai, que bom, amo você também, Adri. <risos> é, então, essa questão de burnout, quando a gente pega o paciente já dentro desse estado, não tem outra solução, além de indicação para médico, tá? Para fazer uso de medicação psiquiátrica específica e psicoeducação. Nesse sentido, de tirar um pouco da soberba, de tirar um pouco dessa vaidade de falar não, mas só chegou até aqui, porque eu, porque você é o quê, criatura? Aí tu morre amanhã e entra outro. Não, mas se eu não fizer isso, a, a, a instituição, a, a, os clientes vão penar muito. Aí, aí o cliente vai vai para a concorrência, deixa de besteira. Ai, mas se for para a concorrência, eu perco meu bônus. Você vai perder seu bônus de toda forma. Ou porque o cliente vai para a concorrência ou porque você vai acabar tendo de parar de uma forma ou de outra e não vai trabalhar. E aí? E aí? Você vai de qualquer forma. Ah, e porque se eu não fizer isso eu vou ser demitida. Bom, você pode ser demitida porque não fez isso ou você pode ser demitido porque não conseguiu dar conta porque era humanamente impossível. E aí? É só você escolher o motivo pelo qual você vai ser demitido. Porque vai. Uma hora você vai ser. Exatamente. E, e, outra coisa que acontece também com essa, com essa síndrome aí de eu sou é, a pessoa da, né, aqui que organiza e tudo, acontece também no ambiente familiar. Já não é caracterizado como burnout, mas acontece aquela pessoa que fala assim, não, porque se eu não organizar o Natal, ninguém, ninguém, ninguém passa o Natal junto, porque eu, aqui é só eu para unir essa família. E aí a pessoa toma para si aquele, aquele, aquela, aquela armadura, sabe? De assim, não, porque eu sou aqui aquela pessoa que une todo mundo. Eu sou aquela... Sabe? Tem, tem, chega para mim uns casos assim, sabe? A pessoa que fala assim, não, porque eu tô cansada. Porque na minha casa, na minha família é assim. Se eu não articular as coisas, as coisas não acontecem, não sei o quê. Mas assim, com peso, sabe? Aí tu vai Uma... saber o histórico, né? Aí a gente faz, a gente não nasceu ontem, né, Débora? A gente vai lá, ah, é, fulana. Então, co conta pra mim como é que começou isso, quem falou, como é que foi, quem, como é que foi a conversa. Aí você vê que, que a coisa é totalmente diferente. Ela se muita... coloca isso. na posição assim. Exemplo, exemplo, que esse é um exemplo de consultório que aconteceu. Ai, porque é assim, então tem que cuidar de tudo, tem que cuidar da família, tem que cuidar da... da, da... É do, do tipo assim, né? Do, do, era, é um, ela, ela é daqui, da, 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 você vê que não é coisa nem só do Brasil, tá? Ela, ela todo ano, ela, ela pede um porco, um porco inteiro, assim, com a, com a cara e tudo, cabeça e tudo, né? E aí, não sei o que lá. Aí eu falei assim, a gente tava conversando, eu falei assim, não, mas então tá, então passa essa obrigação pra outra pessoa, já que você tem que fazer, né? Tem que encomendar, tem que ir buscar, não sei o quê. Ah, mas ninguém sabe fazer. Eu falei, mas por que não sabe? Não sei. Aí assim. Conversa vai, conversa bem. Ela nunca dava o telefone ou o endereço para ninguém, porque sempre que pediu, ela, ela ai, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Ou seja, é aquela pessoa assim que quer 
mas não quer passar o bastão, sabe? Tipo assim, você fala assim, ai, Débora, é, você, você fala pra você, ai, Agda, a, é, aquele menino que faz os design lá, que faz o seu aí, você pode passar o contato dele pra mim? Ai, não, deixa que eu vou falar com ele pra você. Aí eu, eu fico com a responsabilidade de contatar ele pra depois ele me, me dizer, o, né? E aí eu te falo pra você de novo. Então, assim, eu pego, falo assim, eu resolvo pra você, Débora. Só que para outra pessoa eu conto, nossa, a Débora não faz nada sem eu, você acredita? Faz nada sozinha. Agora mesmo tem que arranjar para ela o um menino lá que faz o um negócio. Meia história, meia louca, mas entendeu? E aí quando você vai, vai, vai perceber, essa pessoa ela sente prazer em ser demandada. Ela sente prazer em ser demandada. Então assim, quem é você na fila do pão? Vamos falar a verdade? Quem quer você na fila do pão? Você é essa pessoa que está com burnout ou está no caminho do burnout porque você ama ser demandada, ama ser o centro das atenções, ama que todo mundo esteja ali seu orbitando Cristo. ao seu redor. Seu Cristo, né? Da é, família. não, porque aqui o comando é meu, 100%. Você é esse tipo de pessoa? Ai, não, porque eu sou super perfeccionista. Alecrim. A Adriana tá falando, a Alecrim Dourado deixou lembrança. Pois é, a Alecrim Dourado deixou lembrança. Ah, é porque eu sou super perfeccionista. Deixa eu te contar uma coisa. Quem é perfeccionista, perfeccionista mesmo, acaba impactando e não faz nada. Porque nunca tá bem feito. Nunca tá bem feito. Ah, eu tenho que arrumar esses livros aqui de trás. Mas eu sou super perfeccionista. Eu tô vendo que tem um livro ali que tá torto. Enquanto nós estiverem todos na, na ordem da... da do título e na cor e no tamanho. Perfeccionista não faz nada. Perfeccionista, na verdade, é um grandíssimo preguiçoso. Você é realmente um perfeccionista? Ou você só gosta das coisas organizadas? Ou você só gosta das coisas que você faz e você é controlador? Será que nesse ter excesso de controle que está te levando a ter uma estafa? Ou fala. Eu ia falar contigo aqui, você sabe que o perfeccionista, ele é um perfeito procrastinador, né? É tipo assim, é, é ali é a mão e os dedos, eles, eles andam junto, né? O perfeccionista e o procrastinador, né? Por quê? Porque o, né, ele procrastina, ele não faz porque não tá perfeito, ele não tá perfeito porque não faz, sabe? Então, é uma... é aquela... aquela... Aquela espiral que nunca tem fim, sabe? Que continua, que vai, que vai girando. Que vai girando. Aí, tá? Exatamente. E assim, se avalia um pouquinho, gente. Se, se observa um pouquinho, se nota um pouquinho. Porque assim, a Adriana falou, né, que a Alecrim Dourado deixou lembrança. Deixou, deixou lembrança mesmo. E assim, ninguém aqui é a Alecrim Dourado. Ele já foi e já deixou lembrança, né? Conforme lembrado aí pela Adri. Todo mundo aqui tem defeito. Todo mundo aqui, em alguma medida, tem a soberba, a vaidade. Todo mundo aqui tem essa mania de controlar. Em alguma medida, todo mundo aqui tem. Mas qual é a sua medida? É exatamente. Qual é a sua medida? É a medida que te causa problema? É a medida que te dá estresse? É a exatamente. medida que você não consegue delegar? É a medida que você não consegue falar, olha, eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui tá errado. Ou então, eu não vou fazer isso aqui porque eu não dou conta. Ou eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui é perigoso. É. Qual é o teu nível de controle? Porque Exato. primeiro precisa saber o limite de cada um, né? Mas é, eu acho que, eu acho que a, 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 a chave de tudo, eu acho que é isso. É a gente saber... De onde que a gente está partindo, entendeu? O, qual que é o nosso, o, o, qual que é o nosso é, é, limite entre todos? Mas assim, o que é o que eu tenho de cada um desses vícios, né? Porque é, o que acontece muito aqui, principalmente na internet, ou até no consultório, quando você está tendo uma conversa assim com alguém, é porque elas já lembram de um monte de nome. Aí fala, ah, então, pois é, minha prima é desse jeito que você está falando, sabe? Parece que você está falando com outra pessoa. E nunca, nunca é com a pessoa. Tipo assim, nunca é você. Nunca, nunca, nunca sou eu, entendeu? Eu nunca sou soberba, eu nunca sou isso, não, nunca. É sempre alguém que ela conhece, sabe? E não é pra ser assim. É pra gente é, ver primeiro, ok, eu tô sendo assim, em qual medida? Exatamente o que tu falou. Qual, porque um pouco de soberba a gente nunca vai deixar de ter, infelizmente, né? Porque é, é, o, que, é o que esse mundo aqui tem pra gente, né? A gente não vai, né, gente? Mas a gente busca, entendeu? 
o, men o menor, é, menor número possível de vícios e aumentar nas virtudes. Essa, essa é a eterna busca do cristão verdadeiro, né? Ou do, de qualquer um ser humano, na verdade, deveria ser. Exatamente. Até porque, o que, até porque o que o cristianismo chama de, de, de pecado, o que o cristianismo chama de, 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 de mal... Ah, eu esqueci agora não. Mas enfim, o que o cristianismo chama de pecado, má a gente inclinação. conhece aqui no caminho. Má inclinação, isso. A, de pecado de má inclinação, a gente, concebe, a gente concebe como vícios operativos. É a mesma coisa, tá, gente? Meu nome. Cientificamente, religiosamente, na prática, é a mesma coisa. Vícios operativos, pecados, más inclinações, mesma coisa. Então, assim, independente de ser cristão ou não, independente de acreditar em Deus ou não, por mim, você pode acreditar que, que o mundo surgiu de um pum, de uma estrela, não tô nem aí. Mas o objetivo de um ser humano, o objetivo de um ser humano correto, de um ser humano que quer, de fato, ser humano, ser gente, não só uma criatura qualquer, ele precisa lapidar esses vícios operativos dele. E é o tempo inteiro. E, gente, é isso que eu e a Agatha estamos falando. Todo mundo aqui, em certa medida, tem esses vícios. Tem essas manias, esses maus hábitos, esses maus hábitos. Com eu estava falando da louça, mas pergunta para Otto se eu quero que ele lave uma louça aqui em casa. Eu não quero, porque na minha cabeça ele vai quebrar tudo. E eu vou ficar fula da cara com ele se ele quebrar uma louça minha, entendeu? Não quero. Pergunta se eu deixo, não deixo. Agora sim, quem tem TDAH sou eu, né? É o dedo queimado, é o outro cortado. Você vê, né? Mas na, na, mas na minha cabeça, é na minha cabecinha, assim. entendeu? Na minha, na minha cabecinha, quem sabe fazer o certo sou eu. Sendo que ele nunca quebrou nada. Quem quebra toda semana sou eu. Ó. Ó. Pois é. É assim, é, é a nossa luta também, né? Que a gente fala isso aqui. Eu, eu, às vezes, as coisas que eu falo aqui, parece que eu tô falando pro espelho, sabe? Porque eu sei que é pra mim também, né? Eu, eu procuro sempre, quando eu vou falar alguma coisa, eu usar, assim, a, a, a forma... É, nós somos nós, porque é sobre nós, né? Não é sobre uma pessoa em específico. Claro que existem é, pessoas que vão ter aí um, um, é, umas incl má inclinações, assim, bem maiores e mais... E mais mais perversas. Mais crime, né? Tem uns que já, já pendem pro lado do crime mesmo, entendeu? E a gente, graças a Deus, a gente tá vindo na mão contrária. É a nossa luta diária. Mas não somos isentos e nem ilesos a, 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 de amanhã já fazer até pior, entendeu? Acho que essa consciência tem que estar tem que, tem que tá na, na cabeça de todo mundo que tá ouvindo e pra gente que tá falando também. Então, assim, antes de você procurar... Qualquer tratamento contra estresse, contra burnout, contra ansiedade, contra sei lá o quê, se avalie e já, já vai mais ou menos com o caminho traçado. Onde é que você está deixando faltar? O que, é que você precisa lapidar melhor? Bora lá. Ah, eu sou muito controladora. Ah, eu me dou muito valor. Ah, eu sou... Eu sou muito irada, eu perco a paciência rápido. Mas sabe o que, que acontece, Débora? Eu não sei se você tem essa experiência, né? É, é, que eu, às, vezes, às vezes a pessoa acha que isso é uma virtude, ela nem. Aí ela nem é, é, elenca isso. Porque ela acha que é igual você, né? Você, não que, você querer fazer porque você acha que ele vai quebrar, você acha que não, é uma virtude, porque eu sou cuidadosa com as minhas coisas, as coisas custam Mentira. caro, não, não, não. E aí você esconde atrás de, um, de uma virtude que não é virtude que, na verdade, está escondendo uma soberba gigantesca da tua vida, né? Exatamente. O Evandro perguntou, esse conceito de visão operativa está no DSM? Não, Evandro, não está. O DSM é o Diagnóstico de Saúde Mental. Ele serve para a gente fazer diagnóstico dos transtornos mentais. Isso aí está no estudo geral de comportamento, estudo global de comportamento e psicologia. O DSM, o DSM ele é só uma forma de diagnosticar. Tipo um é uma forma de diagnosticar. Né? É só um checklist, né? Isso, é só uma forma da gente, por exemplo, eu e a Agda conseguirmos falar a mesma linguagem e o médico que acompanha o nosso paciente conseguir falar a mesma linguagem, a gente saber, entender o que, que tem ali naquele paciente e poder ajudá-lo melhor. Mas não, é no comportamento geral, no comportamento global mesmo. 
Mas, assim, é. olha, mas a pergunta é legal. O que, mas de onde que você, que você tirou essa, essa, essa nomenclatura? Eu acho que seria legal. É, de é... livros de comportamento, de livros ah, de psicologia. Ok. Entendeu? Está no estudo global e geral da psicologia. Não existe, ah, é o livro que fala sobre nação dopamina, nação dopaminérgica aí que vocês citaram. Uhum. Isso, são terminologias Sim. da área de psi, exatamente, Evandro, perfeito. É. Entendeu? São terminologias Legal. da área de psi. Enfim, e são coisas que a gente traz e que a gente traduz, tá? Porque assim, gente, tudo o que tá no mundo aí já existia. É só, são só compilados de formas diferentes e, e vistos Sobre outras óticas e outros ângulos. Sobre outros níveis de aprofundamento de estudo. Então, Exato. tudo que está aí já existe. Ontem eu falava com, com a pessoa e ela falando Nossa, Débora, mas os transtornos mentais são, são a, 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 as moléstias, né? Os males desse século. Eu falei negativo. Sempre foram. Sempre foram. Sempre foram. A questão toda é que a gente não tinha... O conhecimento que tem hoje, o desenvolvimento científico que tem hoje, que eu lhe digo, é ínfimo, é nada ainda frente ao que a gente vai ter lá para frente, lá adiante. Então sempre foram, ou você acha que aquela pessoa que, que traía o marido direto e a, ou que batia na mulher e aquele, aquela criatura que sempre teve do bom e do melhor em casa, mas deu para ruim, como a gente fala aqui na Bahia, deu pro crime. Você acha que isso não tem um transtorno envolvido? Eu não estou querendo defender essa pessoa, porque às vezes pode ter um transtorno bem perverso envolvido ali. Você acha que aquela pessoa que abusava lá atrás de animal, de criança, você acha que ali não tem um transtorno envolvido? Tem um transtorno envolvido. Você acha que aquela pessoa explosiva que estava aqui numa boa com você e de repente... Não tem, tem um transtorno. Com, é, 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 exatamente, é, é, inclusive, ele, acho que ele falou aí de novo sobre o livro, né? É, isso na, na nação do Pamina, percebi que vocês falaram a relação de uma compulsão com vícios capitais, por exemplo. Pois é, porque não são, não são necessariamente pecados vícios capitais, mas inclinação, mas também são vícios operativos. Exatamente. Tá e, e, e logo no início do livro, né? Logo no início desse livro, é, a, a, a escritora, né? Ela conta, ela tem, tem um relato de um paciente dela, que foi assim que ela começou a desenvolver toda a teoria, né? Sobre, sobre essa questão da dopamina, que ele desenvolveu, cara, uma má. Ele, ele se masturbar, já que vamos todo cair daqui a pouco, tudo bem também, né? Essas palavras. Não sei nem se vai dar para salvar, mas tudo bem. Ele se, ele se masturbava. É, extremamente, né, assim, assim é, várias vezes por dia, todos os dias. Então, assim, era muito, mas muito, assim, extremo, né? Então, assim, era, uma, era um vício compulsório, né? Era, era compulsão pela masturbação. Ele, ele, ele acabou desenvolvendo uma máquina caseira para fazer isso nele, que era, sabe o que é, Débora? Era um toca-disco. Ele, ele fez uma engenharia lá, é, é, acho que o Evandro vai lembrar essa parte Foi a parte assim, logo do início eu já fiquei assim com o livro É por isso que eu terminei tão rápido Ele desenvolveu simplesmente um toca-disco Onde ele, ele manipulava a velocidade e, nananã, e colocou assim, né? Colocou todo, fez toda uma estrutura E aí se envolvia né, no membro dele E aí ele, entendeu? Praticava aquele ato Então assim, não tinha mais é, 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 o, 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 Ele tinha que consumir aquela, aquele vício Entende? O vício, ele tinha que ser, ele tinha que, ser, ele, ele tinha que estar ali, era parte da rotina dele, simplesmente assim. Não tinha mais, assim, conexão com mais nada. Você vê que uma máquina faria nele, né? Genial, genial. a máquina. Menino, mas é um gênio do genial, mal, né? Leandro, porque, assim, gente do céu, é um gênio do mal isso aí, porque não só pela, pela questão do que a Vila Marcilli chama, né, de alto mimo, ali, mas pela questão de, de você perder um bom tempo do seu dia fazendo isso. Caramba, você fica inútil. Perfeito. Quando você isso. falou, de desenvolveu uma máquina que fazia isso, que fazia muito... Cara, você fica inútil. Quanto tempo por dia uma pessoa, uma pessoa dessa perde para alimentar o um vício? É o que eu tô te falando. No livro tem esses números. E, eu, e você fica assim, como? Como que você tem uma vida fora disso? Tem como uma vida? Gente do céu, é você perder muito tempo. É você olhar para trás e falar, tá bom, teve uma vida, mas aí, quem viveu essa vida? Não fui eu. 
Eu tava aqui fazendo outra Foi coisa. Foi a toca disco. Que viveu, gente amor. do céu. Olha, do outro mundo, o paciente uma vez virou pra mim há pouco tempo atrás e falou, é satanás, não tem mais o que inventar. Eu falei, tem sim. Oxi. Tem sim. E, e, e esses dias... Olha aí, olha a prova aí. Olha a prova aí. E, esse, e a, gente que tem, a gente que pensa, porque esses dias mesmo eu vi um, um Reels rodando aí, que viralizou, e no Reels eu acho que era, não sei quem era o cara que falava, qual um pastor, não sei, não lembro. Mas eu sei que ele falava assim, que né, o, o, o Satanás, ele, ele, né, o diabo, o, 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 né, o capiroto, ele é tão... É, esforçado que ele sabe o final dele, ele sabe que não, onde que ele vai parar, o que que vai dar no final, mas todo dia ele fala quem é, onde é que eu vou, quem é que eu vou levar comigo e vai atrás desse povo. Então assim todo dia minha filha ele vai se renovar até os últimos dias, entendeu? Até o final dos tempos. E aí assim você pode acreditar ou não, mas que ele tá aí agindo tá. E essa prova aí, cara, o livro tem muito mais coisa, né? Isso aí foi só o mim, só pra vocês... Eu já tô curiosíssima, eu já preciso desse livro para a assim, semana passada, não para ontem. Eu já preciso desse livro. Vou te mandar, eu tenho um PDF. Meu PDF. Agora, agora é meu PDF, né? Mas depois você compra o físico, porque eu sei que você gosta do Não, eu vou, eu vou ler o PDF, mas eu preciso do físico, eu... porque eu quero riscar. Eu só, eu só estudo riscando. Pois é. Então, assim... O PDF é só para é, é só para saciar a minha curiosidade, a minha sangue curiosa pelos causos aí que você está contando. Tá, o meu tá aqui dentro, ó. não sei o que eu faço com isso, não dá para fazer nada. Mas eu, eu mas eu preciso, eu preciso riscar, gente, o dedinho. Vou te dá, você, pode, você pode passar 502 mil PDFs, eu vou comprar os 502 mil livros. Isso. Aí. aí se eu puder, eu, aqui não tem ainda, não saiu ainda, você acredita? Não traduziu. Pois só é. eu, eu, inglês, eu, né? eu Vou riscar loucamente. Pode passar que eu vou riscar o meu loucamente. Não, mas é. você vai amar esse livro. A gente, a gente, a gente podia depois fazer, fazer uma live disso, né? Vamos. Entendeu? Você, você, você lê o livro, que eu sei que você também é, é ler rapidão. E a gente depois a gente volta com esse tema de, de dopamina. Porque hoje a gente acho que agarrou nele, né? Porque é, eu acho que é importante. É enfim, tem o capítulo dos workaholics. Ótimo. Vamos, eu vou ler então esse livro voando e vou voltar aqui para conversar com vocês e com a ah, Agda. Combinado. Porque vai tchau. ser, vai ser assim fantástico. Então, tá, a respeito de Bornal, para olhar masculino dele também, né? Ele também é o colega da Sim. Opa, então vamos embora. É? A gente vai faz uma live tripla aí. Não é? E aí, e aí o que que acontece? Sobre burnout, né? É, mas a vamos... gente é. Infelizmente, quando você pede dicas para é, ajudar no burnout, cara, pera não aí, tem Peraí, pera só um minutinho. Gente, eu vou, vou eu explicar. Eu pedi para. <risos> eu sou assim, eu pedi para. Eu nem sou tão a favor de dicas, tá? Mas é porque eu falei assim, cara, Débora, vamos, vamos, sei lá, dar um passo a passo para esse povo. Ajudar, Isso, faz uma bem. coisa prática para o pessoal. Não, esse negócio de dica não funciona. Então. E eu falei, e eu falei para Agda, Agda, para burnout, infelizmente, esse negócio de dica não vai funcionar. Por mais que a gente faça um passo a passo bem prático, não vai funcionar. O que pode funcionar é para antes, para quando a pessoa está ansiosa, está estressada. Sim. E aí a Agda, a Agda lembrou, né, da respiração diafragmática, de marca uma massagem relaxante, de faz um, um, um tempo de silêncio, de contemplação num lugar bonito, num lugar agradável, faz isso. Aí a Agda lembrou, eu falei, ok, isso tudo é muito importante, isso tudo é muito válido. Só que, para antes, quando a pessoa já está com os dois pés lá no burnout, não tem como. Infelizmente, não tem como. É bem sério. E aí? E aí a gente faz o quê? Vamos, vamos, vamos agora, tipo, vamos, vamos tá. Se você ainda não tá lá, tá só assim, tá, tá só tipo que namorando um burnout, né? De longe, aí tem essas, essas opções aí, né? Dá uma pisada no freio, busca o contato com a natureza, marca uma massagem, nem que seja uma vez por mês, entendeu? Faz a unha toda semana, sei lá, gata, assim, entendeu? Tem um tempo de qualidade pra você. Agora, se, se, se os, já chegou lá, os dois pés afundou e já tá de beijo, de cara pra ele, o que que faz, Débora? Aí você precisa procurar um médico, porque muito provavelmente vai precisar de intervenção psiquiátrica, tá? E primeiro e acima de mais nada, entender que trabalho 
É só trabalho, gente. Se você morrer, amanhã tem outra pessoa no seu lugar. Então dê a devida importância, o devido peso àquilo que de fato tem. Ai, Débora, mas eu preciso do dinheiro. Claro que você precisa do dinheiro. Ninguém aqui está dizendo que não precisa. Óbvio. Mas se você morrer, você também não vai mais precisar do dinheiro. Olha que maravilha. Se você parar, se você for afastado, você também... E aí? Vai parar de precisar do dinheiro? Não, não vai. Se morrer, vai. Se for afastado por doença, vai precisar de mais ainda. Trabalho é só trabalho. Segundo, pare de se dar tanta importância. Não é a sua presença naquele lugar, naquela, naquela instituição ali, que vai fazer com que tudo seja... Não vai não, gente. Para com isso. Vai não. Isso aí. Então, assim, primeiro passo é, é, é procurar ajuda médica. Médica mesmo, né? Procurar ajuda, é, né? se possível, psiquiátrica, já de cara. Ou, isso. Entendeu? Porque tu, tu já não tá bem. Não tá mesmo. Né? E aí, Sim, a partir dali, mas a psicoterapia também é indicada, né? Então, assim, você é um trabalho em conjunto, né? Extremamente indicado. Às vezes, as pessoas vão procurar primeiro a psicoterapia e depois o médico. Ok. Às vezes, as pessoas vão procurar primeiro o médico e depois a psicoterapia. Ok. Ah. Em alguns casos, a situação já está tão crônica, mas tão crônica, que o paciente não consegue falar. Ele não consegue concatenar as ideias para falar a gente entender e fazer a psicoeducação. Não consegue. Então, vai para o médico primeiro. Se você consegue falar, se você consegue organizar as ideias Minimamente. de alguma forma, minimamente possível, vai para a psicoterapia. Okay. Mas é porque muitas vezes o paciente não consegue organizar mesmo. Tá uma Isso. bagunça na cabeça. É exatamente, é o que tu falou comigo também, né? Assim, às vezes é, o caso é tão grave que não adianta você, você começar com psicoeducação, explicar o sentido da vida, das coisas, não vai entrar, porque já, já acabou, já, já, já deu, já deu é, o tilt aqui, né? A placa já queimou, tem que trocar a placa do primeiro, entendeu? Já deu, e, e eu, tenho, eu tenho um cliente que paralisou literalmente, que não levantava mais da cama, a, a perna já não obedecia. Então, assim, né? é. o que, que faz? Entendeu? É, então, assim, corre para o médico e não deixe de fazer sua psicoeducação. Não assim. deixe de forma nenhuma. Porque, assim, gente, infelizmente tem coisas aqui que eu e a Agda, e a Agda vamos conseguir ajudar mais vocês. Tem coisas aqui que, de fato, é muito, é muito específico e a gente não vai ter como fazer um plano geral. Não tem como. É. Infelizmente, não tem como. Mas se você tá vendo que você tá indo ladeira abaixo, tá se dando muitos presentes, no sentido de, de ai, ah, hoje eu mereço abrir uma cervejinha, mereço um sanduíche do, do, da lanchonete ali, mereço uma Coca-Cola gelada. No... Não. Se você tá vendo que você tá se presenteando muito, se mimando muito, abre o um olho. Exato. Isso não dá certo. Isso tem motivo. Caramba. Ninguém começa a se mimar do nada. Tu foi perfeita nessa colocação, porque é um detalhe, é um detalhe que a pessoa tá se perdendo e não tá percebendo, entendeu? Essa coisa de, ah, eu, ah não, tá, tá numa segunda-feira e já fala, ah, não, hoje eu mereço. Merece o quê, cara? A semana nem, vi, nem começou, entendeu? Ah, não importa o dia, importa que a... Não, cara, importa, porque a, a vida ela tem uma estrutura, né? A tua semana também tem uma estrutura. Não existe, claro que você não vai viver só de final de semana, isso não existe, nem eu faço isso. A gente tem, eu, eu deu a doida, eu faço, mas se liga, se liga. Uma coisa é você ter o um motivo da doida fazer, outra coisa é você fazer sempre porque você merece. Ah, eu mereço toda quinta-feira sair para comer uma coxinha de frango com refrigerante. Uai, ritualizado assim, merece porque <risos> entendi. Não entendi, criatura, tá errado. Ah, eu mereço todos os dias quando eu, eu chegar do trabalho, eu abrir um saco de salgadinho e comer todo. Ou eu mereço uma blusinha toda semana, porque eu sou uma pessoa esforçada. <risos> ai, ai. É de rir mesmo, viu? Eu tô, te contar, eu tô fazendo um plano alimentar, né, que é assim também. É, 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 tem, essa, tem essa jogada aí, né, assim. É, tem um, um tipo de caloria lá, tem que consumir. E aí você tem, ainda nesse meu plano, 300 calorias livres por dia, né? Só que você só pode consumir essas 300 calorias por dia depois que você fez todo o resto, entende? Tipo assim, chegou 6 horas da tarde, 
Você já foi na academia, você já tomou seus litros de água, você já consumiu aquela quantidade de proteína de leguana, aí você tem 300 calorias de folga. Só que, tipo assim, se você fez tudo aquilo... Você não sente vontade de comer as 300 que... calorias extras. Cara, não funciona. Exato. Bem-vinda ao meu mundo. Eu não sabia que era assim que funcionava, não. Eu falei, ah, então é isso. Porque a gente sabe fazer nos outros, mas a gente às vezes não sabe assim, né? Estruturar. Mas é isso. É isso. Você tem ali o seu, né? o seu, os seus pilares, digamos assim. Aí depois que tá tudo organizado ali, aí você tem aqui a sua recompensa. Só que os pilares eles já são tão bem estruturados que a recompensa ela não é mais de recompensa. Na verdade, ela é uma coisa irrelevante. Ela se torna... Totalmente ela... irrelevante. Ai, que perda de tempo. Eu... Fazer é. isso por nada. Ou nada. Eu falei, é desse jeito. Cara, não precisa, não. Cara, eu falei, cara, mas assim é assim? É, que é isso? Assim, a dieta é essa maravilha. Eu sabia que podia ser assim, não? Entendeu? É, de, mas é, mas é desse jeitinho. É de, Débora, por que, que você não janta? Uai. Descobriu. Ai. Porque eu já faço todo o resto. Todo o resto. E aí, quando eu chego de noite, que eu penso em falar, ai, eu, agora eu vou pegar um pão, vou colocar queijo, vou ter que. Ai, tô cansada, não vou, não. É, isso. Eu falo, ai, ah, não, vai dar trabalho. Eu não quero... Ainda vai me dar trabalho. Deixa eu... Deixa é. eu, deixa eu vou, ler, vou ler mais um tiquinho. É, eu vou com o cachorro aqui brincar um pouquinho. Porque realmente é uma recompensa que é tão irrelevante, porque o todo foi tão bem feito, já tá tão bem estruturado, que a recompensa realmente ela não é necessária. Cara, eu, eu não sabia que era assim que funcionava, não. Eu falei, ah, é assim que a gente faz, cara, é muito legal. E muito lhe legal. digo mais, funciona em pouco tempo. Você não precisa esperar 21 dias. Oh, 66, né? Algumas, algumas pesquisas apontam que são 66 dias que precisa e para tomar o apontam, ah. Estudos apontam, eu adoro quando eu falo estudos Nossa, apontam. Os cientistas... Tudo, não, os eu, cientistas os... afirmam... Isso, os cientistas afirmam, sim, sim, sim. especialistas afirmam, também é uma boa. Tem uma coisa aqui. Não, porque isso aqui, porque isso aqui saiu, ó, isso aqui é, é, é verdade. Isso é uma tese de mestrado, criatura. Tese de mestrado é tese de mestrado. Tese de mestrado. Ah, isso aqui tá, aí, ó, saiu na revista científica. Isso é um artigo, criatura. Eu tenho um monte de artigo publicado por aí. Alguém pode vir me refutar, provar lá por A mais B que eu tô errado e... e... E, hum? e aí, qual, qual é a importância disso, cara? É muito... O povo se apega. Essa coisa de ciência moderna também, né? A, a simbologia, a ciência simbólica tá aí, assim, a, 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 desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo, as estrelas estão no céu. Pra, porque a gente sabe, né? Pra que a gente sabe. E, não, aí, aí os astronautas, os, os, os meteor, meteorologistas, não sei o que lá, não sei das quantas, aí eu falo, tá, pergunta pro senhorzinho lá do interior, lá da Bahia, onde é que tu tá mesmo? Que dia que vai chover, que ele vai te falar melhor que qualquer outro metadeiro. Simples assim. Ah, com certeza. Mas Sim. enfim, vamos nessa. Vamos. Seguida, então, tá, então já temos o assunto da nossa próxima live, o Bora. livro. Bora. Já gostei. temos. Aí a gente... Vamos nos organizar. Vamos nos organizar. Gostei. Nossa, gostei. Eu estou gostando. Eu acho que. Eu acho... Mesmo que a gente cai, o povo não aparece, mas a gente fica aí, é material. É material, não tem nada não. Não tem nada não. A gente também não. aprende muito, né? Eu aprendo muito, né? Quando a gente conversa, também. a gente tem esse papo aqui, é massa demais. Vamos marcar então. Então, dopamina na veia, né? <risos> Ou não. Ou não. Ou não. Pois é. Na verdade, seria Bom. o detox de dopamina. Tipo isso, tá na moda também, viu? O negócio de detox de dopamina. Tá. Não, tá na moda detox de tudo. Tá. De, tudo. de opinião, de tudo, né? Esse Mas olha, tá obrigado pelo teu tempo. Nossa, muito Imagina. Desculpa o atraso aí, a minha, a minha, meu estresse momentâneo que acontece. Tá bom. Viu? Ó, aí, ó, um beijo. Adriana, eu gostei, Adriana, povo. Adriana, obrigada. Todo? Que massa. Oh, pois é. E o Evandro olha, também. Ah, o Evandro um beijo para vocês. Beleza. Que estão vendo agora que vão ver depois. Isso, exatamente. E qualquer coisa, estamos à disposição. Tá Exatamente, bom? a gente volta, né? Já com mais, com mais lives é, infinitas, não. Em horário. Uma hora tá calma. Bom. Uma hora calma. Beijo, Débora. Beijo, tchau, tchau. Tchau, beijo. Tchau, gente.